കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം യൂണിറ്റ് സെവൻ പാർട്ട് ടു ഏഴാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള മർദ്ദം മർദ്ദ ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പ്ലനേഷനും എഴുതാനാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പ്ലനേഷനും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മലയാള മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും നോക്കാം ഇതേ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രവർത്തനം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പേപ്പർ ബോൾ കടലാസ് പന്ത് അപ്പോൾ അത് കടലാ കടലാസ് പന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ചാലൊക്കെ അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കടലാസ് പന്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് നിരീക്ഷണ ഫലം എന്താണ് കുപ്പിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ പന്ത് താഴെ വീഴുന്നു ദ ബോൾ ഫോൾസ് ഡൗൺ വിതൗട്ട് ദ എൻ്ററിങ് ദ ബോൾ വിഷ് ദ ബോൾ ഇനി വിശദീകരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ദെൻ ബ്ലോ ദ എയർ മൂവ്സ് എ പാർട്ട് മൂവിംഗ് എയർ ഹാസ് ലോ പ്രഷർ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ഈസ് ഹൈ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ബോൾ ടു ഫോൾ ഊതുമ്പോൾ വായു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു ചലിക്കുന്ന വായുവിന് താഴ്ന്ന മർദ്ദമുണ്ട് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടുതലാണ് അത് പുറത്തു വന്ന് പന്ത് വീഴാൻ ഇടയാക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് നിരീക്ഷണ ഫലവും വിശദീകരണം എക്സ്പ്ലനേഷനും ഈ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ബ്ലോയിങ് എ പേപ്പർ അപ്പ് കടലാസിനെ ഊതി ഉയർത്താം അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും നിരീക്ഷണ ഫലം പേപ്പർ മൂവ്സ് അപ്പ് പേപ്പർ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വിശദീകരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ബിലോ ദ പേപ്പർ ഈസ് ഹയർ സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്പ് പേപ്പറിന് താഴെയുള്ള മർദ്ദം കൂടുതലായി ഇതിനാൽ അത് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ബോളിങ് ബോളിങ് എ ഫണൽ ഫണലിലെ പന്ത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് ബോൾ ഡസ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് പന്ത് പുറത്തു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെൻ ദ ബോൾ മൂവ്സ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ബിലോ ദ ബോൾ ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ അബോവ് ദ ബോൾ പുഷ്യസ് ഇറ്റ് ടൗൺ പന്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ പന്തിന് താഴെയുള്ള വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയുന്നു പന്തിന് മുകളിലുള്ള വായുവിൻ്റെ മർദ്ദം അതി അതിനെ താഴേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളിയുടെ തത്വം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രഷർ ഓഫ് എയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ് This principle was explained by a scientist named Bernoulli. Hence, it is called Bernoulli's principle. That is, Vayu Vegatil Chalikum Bol Mardam Kureinu. This is the first thing that Bernoulli is called Bernoulli. That is, this is the first thing that Bernoulli is called Bernoulli. This is the first thing that Bernoulli is called Bernoulli's principle. Then, Bernoulli is called Bernoulli. This is the first thing that Bernoulli is called Bernoulli. This is the first thing that Bernoulli. ുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബെർണോളിയുടെ തത്വം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഈ തത്വത്തെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അസിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഫണലിൻ്റെ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ ട്യൂബിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലോപരിതലത്തിൽ എത്ര ട്യൂബിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഉണ്ടാവും അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഫണലിൻ്റെ സ്ഥാനം ബക്കറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റിലെ വെള്
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം മറ്റു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വായുമർദ്ദനം കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു വിശദീകരിച്ച് പറയും ഇതിന്റെ ഉത്തരം സ്ട്രോയുടെ ദ്രാവകം വായിലേക്ക് വരുന്നത് വായുവിന്റെ മർദ്ദ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ദ്വാരമുള്ള സ്ട്രോയിലൂടെ അന്തരീക്ഷ വായുവും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിനാൽ അത്ര മർദ്ദ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദ്രാവകം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ റെഡ്യൂസസ് റെഡ്യൂസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ കോസസ് ദ വാട്ടർ ടു റീസ് റൈസ് ദ സ്ട്രോ ഇൻ ദ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് വെരി മച്ച് ആസ് ദ യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഔട്ട്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഹാവ് യു സീൻ എ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദ ബോ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിൽ വെൻ എ ഡ്രിപ്പ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ടു പേഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വൈ അതായത് ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്ക് ഡ്രിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ബോട്ടിലിന് മുകളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത്തരം എന്താണ് വായു താഴേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ കുപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് താഴേക്ക് തള്ളുകയുള്ളു അതായത് വായു താഴേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുപ്പിയിലുള്ള ആ മരുന്ന് താഴേക്ക് തള്ളുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വായു അതിൽ പ്രവേശിക്കണം അതിനാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി ഉള്ളിൽ മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മെഡിസിൻസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടിൽ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഡൗൺ ഓൺലി വെൻ എയർ പുഷ്ഡസ് ഇസ് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ എയർ should enter it so it creates pressure inside the injection needle is fixed at the top of a drip bottle appo idana idinte uttaram appo itrayum pravartanangal aayirunnu innu thannittundayirunnathu thanks for watching